மீ பேசிக் இயர்ஃபோன் இந்த இயர்ஃபோனோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு வாங்க இந்த வீடியோல நம்ம அன்பாக்சிங் மற்றும் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் ஷியாமியோட இந்த மீ பேசிக் இயர்ஃபோனோட விலை வெறும் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா தான் ஸோ பொதுவாக முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா அப்படின்னு பார்க்கும்போது குவாலிட்டி ரொம்ப அளவு எதிர்ப்பு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் ஷியாமி நிறுவனம் வந்து இது கொஞ்சம் தகர்த்துருக்காங்க தான் சொல்லணும் ஸோ முதல்ல இந்த பேக்கேஜில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க இந்த இயர்ஃபோனோட பாக்ஸில் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடில் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு லோகோ வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்காங்க சைடில் வந்து நமக்கு மீ பிராண்டிங் இருக்குது இந்த இயர்ஃபோனோட டைப்பை பொறுத்த வரையும் இன்னியர் இயர்ஃபோன் அது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி டூ ஓம் இருக்குது வெயிட்டை பொறுத்த வரையும் பதினாலு கிராமும் லென்த்தை பொறுத்த வரையும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டரும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாக் டைப் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் கன்சியூமிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மைக்ரோ வாட்டில் பேக்கேஜோட பேக்கில் வந்து நமக்கு மேனுஃபேக்சரிங் டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் எப்போலாம் பேக் பண்ணியிருக்கிற மாதிரியான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஹெட்ஃபோனை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற விஷயம் ரெண்டே ரெண்டு தான் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ஹெட் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு கொஞ்சம் இயர்பட்ஸும் கொடுக்குறாங்க ஒரு வெல்ஃபால்ட்டாக கொடுக்குற இயர்பட்ஸ் உங்கள் காதில் செட் ஆகிற நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த அடிஷனல் இயர்பட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா தேவையில்லை ஸோ இப்படி எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து இயர்ஃபோனுக்கே போயிடலாம் ஸோ இந்த இயர்ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிறது ரெட் கலர் பிராண்டிங்கில் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இது போக உங்களுக்கு பிளாக் கலர் கிடைக்கும் ரொம்ப நேரம் இந்த இயர்ஃபோன்ஸை யூஸ் பண்ணி பாட்டு கேட்டாலும் எந்த விதமான காதில் வந்து அன்கம்ஃபர்டபிள்னஸ் இல்லை அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹெட்ஃபோனில் ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரப்பரைஸ் கேபிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிராடட் கேபிள் கொடுக்கல ஸோ ரப்பரைஸ் கேபிளை கொடுத்த காரணத்தினால நம்ம கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கேபிள் அடிக்கடி டேங்கில் ஆறக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஹெட்ஃபோனை எடுக்கும்போது சரி யூஸ் பண்ணும்போது சரி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த இயர்ஃபோனை வந்து சாஃப்டாக ஹேண்டில் தான் பண்ணுவோம் எனக்கு பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு சூட் ஆகும் இந்த இயர்ஃபோன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் யூஸ் பண்ணுற எல்லா விதமான ஃபோன்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த இயர்ஃபோன்ஸோட கண்ட்ரோல்ஸை பொறுத்த வரையும் சிங்கிள் பட்டன் கண்ட்ரோல் தான் கொடுத்துருக்காங்க கால் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒருத்தர் டேப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ட்ராக்ஸ் அது மாதிரி சாங்ஸ் வந்து கேட்கணும் நினச்சிங்கன்னா சிங்கிள் டேப்பில் பாஸ் ஆகும் டபுள் டேப்பில் வந்து நெக்ஸ்ட் ட்ராக் போகும் ஸோ இது மாதிரி பேசிக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க சவுண்ட் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரையும் இந்த இயர்ஃபோன்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இதை விட நல்லா கிடைக்காதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கால் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாங் கேட்கறதா இருக்கட்டும் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெட்ஃபோன்ஸை பொறுத்த வரையும் சரி இயர்ஃபோன்ஸை பொறுத்த வரையும் சரி அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்ன எதிர்பார்ப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா பேஸ் பேஸை பொறுத்த வரையும் இந்த இயர்ஃபோன் டெலிவர் பண்ணுது ஆனால் ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி இல்லைனாலும் ஓரளவு நார்மலாக டெலிவர் பண்ணுது சொல்லணும் கிளாசிக் சாங்ஸில் வந்து நார்மலாக இருக்குது ஒரு லேட்டஸ்ட் சாங் கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக கொடுக்கக்கூடிய பேஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே சில நேரம் பேஸ் வந்து உழுதுன்னு சொல்லணும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இந்த முன்னு முன்னூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாகவே டெலிவர் பண்ணுதுன்னு தான் சொல்லணும் கால் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரையும் நமக்குமே நல்லா கேட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லை ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற நவருக்கும் ரொம்ப நல்லா கேட்டுச்சுன்னு சொன்னாங்க கடைசியாக உங்களுக்கு இந்த இயர்ஃபோன் வாங்கலாமா இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா பேஸ் டென்னார் மாதிரியான எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு சவுண்டு கூட மிஸ் பண்ணாமல் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே உள்ள இயர்ஃபோன் தான் போய் ஆகணும் ஆனால் ஒரு பட்ஜெட் ஓரியன்டட் இயர்ஃபோனில் சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லாவும் டீசெண்டாகவும் ஒரு பேஸோட வரணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர்ஃபோன் வாங்கலாம் ஸோ இந்த இயர்ஃபோனோட பைனோ லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள அஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மேலும் பல வீடியோக்கள் வர இருக்குது நான் அருண் டெக்கி தமிழ்காக மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கும் வரை நன்